Seguimos de recorrida por cada institución educativa con cada asociación cooperadora. Mayo ha sido el mes de la renovación y se ha renovado la Asociación Cooperadora de la Escuela 6016. Estamos junto al señor Juan y Petinari, el señor Damián Brunori. Damián es el nuevo presidente y tiene el acta en la mano para saber quiénes son las personas que lo van a acompañar a esta ardua tarea de ser cooperador en estos tiempos. Damián, recién lo hablábamos fuera de cámara, eh, tamaña responsabilidad como ex alumno de la escuela, como papá de alumnas hoy, de hacerte cargo, de estar a cargo de un grupo que es grande, lo sé, del trabajo que hacen ustedes en una escuela, en este caso en una escuela primaria. Sí, bueno, eh, me tocó esta responsabilidad, pero bueno, con un poco de orgullo de, de sentirme parte de, de la institución y realmente armamos un grupo muy grande, que eso es lo, lo más importante de todo, eh, seremos alrededor de 30 personas y bueno, en la distribución de cargo nos tocó poner en nuestro caso presidente, tesorero en, 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 en el caso de Juani y este, bueno... Eh, no es sencillo, no es fácil, es una responsabilidad muy grande y vamos a intentar darle lo mejor posible en cuanto a la infraestructura, que es la parte que nos corresponde a nosotros, lo, 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 lo mejor que podamos, eh, siempre con la colaboración de nuestro pueblo que eh, siempre se destacó en cuanto a la, a la colaboración. Tenés el acta ahí, es bueno también porque una manera de dar conocimiento y, y agradecer a toda la gente que los está acompañando en este nuevo periodo encabezado por ti. Sí, bueno, eh, me toca encabezarlo a mí como presidente, vicepresidente Sergio Fogante, secretario a Florencia Córdoba, prosecretaria Lorena Trepat, tesorero Juan y Petinari, protesorero Mauro Pinasco, vocales titulares Rino Bacheto, Dante Cuaglini, Cecilia López, Elizabeth Velázquez, vocales suplentes Enzo Bagnoli, Juan Manuel Ferrando, Cristina Fabricini, Evelina Petinari, después revisor de cuentas Máximo Marconcini, revisor de cuentas suplente José María Osela. Y después como colaboradores estaría Silvi, eh, Silvia Sánchez, Beatriz Patiño Villalba, Patricia Zaragoza, Daniel Brasini, Damián Elías, Franco Castellano, Samantha Artetán, Germán Gasparoni, Cielo Jaime, Evelyn Bilbao, Luis Piobán, Gabriela Sosa, Javier Mataza, eh, María Lucía Becio y Pablo Pagán. Eso Juan, sería el grupo. Juani, recién hablábamos que esto es un día a día, que esto es como mantener una casa gigante que tiene más de 500 chicos, entre chicos eh, los docentes también circulando todos los días y que siempre hay que estar haciendo cosas, activando las ideas y bueno, ahora tienen una venta de tallarines que es bien masiva, aún hay tiempo para seguir colaborando. Sí, eh, bueno, en lo que nota el mantenimiento del licio, eh, no solamente es el edificio que mantiene la cooperadora, sino también se le está pagando eh, dos sueldos a un portero y a la profe de computación, que eso es el gasto fijo, no rompiéndose nada, es bien pesado el, 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 el costo de eso. Eh, eh, lo tratamos de, de, de ayudar con ventas, con donaciones y demás actividades que hacemos durante el año, cenas, veladas, todo eso aporta mucho. Eh, se lanzó y se ejecutó con campaña, eh, con la comisión pasada, eh, la venta del huevo de Pascua, ahora la comisión nueva, por llamarle de alguna forma, eh, lanzó una campaña de venta de, de tallarines que se estarían eh, vendiendo en estos momentos eh, con la entrega de los paquetes para el, para el viernes próximo. Eh, hay un remanente eh, que se encargaron... Eh, y así que bueno, le pedimos a la, a la comunidad, a todo el alumnado, que hagan el esfuerzo para, para tratar de venderlos porque es la única o una de las únicas entradas que estamos teniendo. Después llega la etapa de vacaciones de invierno, son 15 días, Damián, y recién también hablábamos con Juani que septiembre es el mes aniversario de la escuela 2016 y el año pasado se hizo una cena en el Salón Federación Agraria exitosísima realmente, está pensado con este nuevo grupo, digamos, digo nuevo grupo, gente nueva y gente que ya estaba en la cooperadora anteriormente, volver a hacer dicha cena. 
Sí, bueno, seguramente eso ya lo vamos a estar tratando en los próximos días. Eh, el año pasado se hizo un arroz con pollo con un, un éxito muy grande y solamente aclararte también que esto es una continuidad de la, de la, de la comisión que venía eh, el año pasado porque, por ejemplo, ya se había tratado el tema de la de estas este, mejoras edilicias que se están se comenzaron la semana pasada con el dinero del fondo la, al aporte de, de la municipalidad a través del FAE y bueno, uno empieza a ver que si se hubieran cumplido que con, con, con el FAE durante todo este tiempo cuántas obras se, se podrían hacer bueno, una de ellas y recalcar este, la buena predisposición de parte de la Intendencia en, en, en hacer dichos aportes bueno, con eso este, vamos a impermeabilizar todas las, las paredes, vamos a, a, a mejorar el tema de, las, de todo lo que es aberturas internas y externas, toda la parte del techo, eh, mojinetes, bueno. Así que volcaremos todos esos recursos a que por lo menos con cuatro o cinco años no toquemos más la parte eh, externa del, del edificio. Y sí recalcarle un poco a la, a la comunidad si nos puede dar una mano esta semanita con el tema de, de, de los tallarines, que eso es un poco lo, el compromiso que tenemos eh, ahora a la brevedad para, para poder seguir llevando adelante otras obras que ya nos plantearon las, las autoridades de la, de, la, de la institución. Así que bueno, eh, agradecerle a toda la comunidad y a ustedes por el espacio que nos brindan.